இன்றைக்கு யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்தில் இருந்து நான் பிரசங்கம் செய்ய போகிறேன் இந்த பகுதியில் பிறவிலேயே குருடனாக இருந்த ஒரு மனிதனை நாம் பார்க்கிறோம் இதை பற்றி ரெண்டு பிரசங்கம் இந்த காலையிலையும் பிறகு மாலை வேலையிலும் இந்த ஒரே பகுதியிலிருந்து தான் அந்த பிரசங்கம் வரப்போகுது அதனால காலையில கேட்டோன்னு அப்படியே வீட்டுல இருந்தார் இந்த பகுதியில கொடுக்கின்ற இரண்டாவது பகுதி பிரசங்கத்தையும் கேட்க கேட்பது அவசியம் எல்லாம் ஒரே விஷயத்தை சார்ந்தது ஆனா இவ்வளவையும் ஒரே பிரசங்கத்துல கொடுக்க முடியாது நிறைய விஷயங்கள் இந்த பிறவி கூட்டணை பற்றி இதுல நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆகவே மறுபடியும் வாங்க மாலையில இத இந்த பிரசங்கத்தை முழுமையா புரிந்து கொள்ள அது நமக்கு உதவும் சரி இப்ப ஜபம் பண்ண பிறகு வசனத்தை பார்க்கலாம் அங்கு திருமயம் உள்ள இந்த நல்ல தேவனை மிகவும் பலவீனர்களாக உன்னுடைய சன்னிதானத்தில் நிற்கிறோம் முக்கியமாக உன்னுடைய சத்தியத்தை பிரசங்கம் பண்ணுகின்ற வேலையிலே எங்களுடைய மனித ஆற்றல்களின் அடிப்படையில் இல்லாமல் உண்மை நம்பி சுவாசித்து உடைய வேதம் சொல்லுகின்ற சத்தியங்களை உண்மையோடு சொல்ல கிருபை பாராட்டும் மனிதர்களாக இருக்கின்ற எங்களுக்கு சில வேலைகளை ஆர்வ கோராறு கோளாறிலே எங்களுடைய ஞானத்தை அதை புகித்து விடுகின்ற பாதத்தை செய்கிறவர்களாக இருக்கும் அப்படியெல்லாம் உடைய வேத வசனத்தை அலட்சியப்படுத்தி விடாமல் உள்ளதை உள்ளபடியாக பிரசங்கிக்க போதிக்க அந்த பிரசங்கத்தின் மூலமாக உங்களுடைய ஆவியானவர் பேச நீர் கிருபை பாராட்டு இந்த நேரத்திலும் கூட இது எங்கள் மத்தியில் இருந்து நீர் எங்கள் மத்தியில் நடமாடி கொண்டிருக்கிறீர் என்பதை அறியத்தாரும் ஒவ்வொரு இருதயத்தையும் உங்களுடைய வசனத்தாலே தோடும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே கேட்டு ஜெபிக்கிறோம் ஆமே இந்த யோவான் நிறுவனத்துல எட்டாவது அதிகாரத்தை இதற்கு முன்னால் இருக்கிற அதிகாரத்தை பார்க்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்து பலவிதமான எதிர்ப்புகளை அவர் சந்திக்க வேண்டி இருந்ததை பார்க்க யூதர்களிடமிருந்து எதிர்ப்பு ஆலய தலைவர்களிடமிருந்து எதிர்ப்பு இன்னும் அநேகரிடமிருந்து அரசிடமிருந்து கூட அவருக்கு எதிர்ப்பு வந்திருக்கு ஆனா இந்த எதிர்ப்புகளில் எல்லாவற்றிலும் இருந்து அற்புதமாக தப்பி அவர் ஆலயத்தில் மக்களை சந்தித்து பேசினார் அதுக்கு பிறகு அந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வந்தார்னு பார்க்கலாம் அந்த கூட்டங்களுக்கு மத்தியில் அவர் வெளியே வந்தார் அந்த ஆலயத்தை விட்டு வெளியே வந்த பொழுது கூட அவர் தொடர்ந்தும் எருசலேம் நகரத்திலேயே தான் இருந்திருக்கார் ஆலயத்துக்கு வெளியிலே எருசலேம்லே பல இடங்களிலே அவர் பிரசங்கம் செய்திருக்கலாம் சில இடங்களிலே அவருக்கு ஆபத்து இருந்தது ஆபத்து இல்லாத இடங்களிலே அவர் பிரசங்கம் பண்ணி இருக்கலாம் இருந்த பொழுதும் இயேசு கிறிஸ்து எப்பொழுதுமே எதற்கும் பயந்ததில்லை அவர் ஆண்டவர் அந்த ஆபத்துக்களை கண்டு பயந்து விலகி ஓடியதும் இல்லை ஆனா ஒண்ணு மட்டும் அவருக்கு நல்லா தெரிந்திருந்த தன்னுடைய நேரம் இன்னும் வரவில்லை அவர் அடிக்கடி அதை சொல்லியிருக்கிறார் யூதர்களின் கையில் தன்னை ஒப்படைப்பதற்கான நேரம் இன்னும் வரவில்லைன்னு ஆண்டவரே வேதத்துல சொல்லியிருக்கார் இப்ப இந்த நேரத்துல இந்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வருவோம் இந்த ஒன்பதாவது அதிகாரத்தை பார்க்கலாம் இந்த அதிகாரம் எதை சொல்லுகிறது இயேசு ஒரு நாள் அப்படி எருசலேமில் இருந்த பொழுது அவர் அங்கிருந்த பாதைகளில் எருசலேம் நகர பாதையில் நடந்து கொண்டு நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது பிறகிலேயே குருடனாக இருந்த ஒரு மனிதனை சந்தித்தார் என பார்க்க முதலாவது வசனத்திலேயே நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா அவர் அப்புறம் போகையில் அந்த பகுதியில் போகையில் பிறவி குருடனாகிய ஒரு மனுஷனை கண்டார் என்றிருக்கிறது இந்த நீதிமொழிகள் நீங்க வாசிச்சீங்க அதுல பதினேழாவது வசனத்தை கவனிச்ச தமிழ்ல ஆங்கிலத்துல அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ற அந்த பதினேழாவது வசனத்தை The fruit of wickedness, that is bread of wickedness, is the fruit of wickedness. That is, the fruit of wickedness is the fruit of 
இன்னைக்கு தமிழே எவ்வளவு சிறப்பா மொழிபெயர்க்கிறான் தெரியுமா ஆகாமியத்தின் அப்பத்தை ஆகாமியத்தின் அப்பத்தை பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுல வெளியிட்ட ஒரு டிக்ஷனரியில தான் அது பார்க்க முடியும் யாருக்கா தெரியுமா ஆகாமியம் தெரியாது இப்படி கணக்கில்லாத வார்த்தைகள் தமிழ் வேற ஆனா இன்னைக்கும் அதை யாரும் மாத்த மாட்டேன்றுக்கிறான் ஏன்னா கிறிஸ்தவம் அவ்வளவு மோசமா ஆகவே ஆங்கில வேதம் ஒண்ணு பயன்படுத்திக்கிறது ரொம்ப நல்லது இன்னும் இலகு வாகன மொழியில தமிழ் வேதம் இன்னும் வரல இப்ப அது என் கண்ணில் பட்டுச்சு ஆகாமியம் இன்னொரு வார்த்தை யாருக்கு புரியும் ஆண்டவர் ஒரு நாளும் புரியாத மொழியில பேசுனதே இல்லை இருந்த பொழுதும் மனுஷன் ஆண்டவருடைய பேச்சை எடுத்து யாருக்கும் புரியாத மொழியில எழுதி வச்சிருக்க டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மொழிபெயர்த்து வச்சிருக்க கேட்டினாலே பெறப்பட்ட உணவுன்னு போட்டுக்கலாமா இல்லையா அதாவது தீய வழிகளில் சம்பாதித்த உணவை அதை போயிட்டு இந்த வார்த்தை எங்க தேடி பிடிச்சாங்கன்னு தரும் ஏன்னா இதுல அவர் அப்புறம் போகையில் அப்புறம் போகையில்னாலே அது என்னென்னமோ சொல்லாமே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பிறகு போன பிறகு அந்த பகுதியில் போன பிறகு இப்படின்லாம் சொல்லலாம் தெளிவு இருக்கும் சிந்தித்து வாசிங்க எப்பவும் அப்படி அவர் போகிற பொழுது பிறவிலேயே கூடனாகிய இருந்த ஒரு மனிதனை பார்த்தார் கண்டார்ந்து போட்டு அவர் கண் அவர் மேல் பட்டது அப்படி பட்ட பொழுது அவர் என்ன செய்தார் இயேசு நின்றார் அந்த இடத்திலேயே நின்றார்னு பார்க்க அப்படி நின்ற பொழுது இயேசு நின்று அவனை பார்த்திருந்திருக்கிறார் அவர் கண் அவன் மேல பதிந்திருந்திருக்கிறார் இப்ப அந்த இயேசுவோடு அந்த பன்னிரண்டு சீடர்களும் அவருக்கு பின்னாலே எப்பவும் போயிட்டு இருந்திருப்பான் பல வேலைகளை சம்பாஷணம் செய்வாங்க பல வேலைகளில் இயேசு பிரசங்கம் செய்வார் அவர் கேட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள் இப்படியே அந்த சீடர்கள் அவரால் வழி நடத்தப்பட்டு தயாரிக்கப்பட்டவர்கள் அவரோடு இருந்தார் இப்ப இயேசு அந்த பிறவி குருடனை அவர் பார்ப்பதை பார்த்த உடனே இவர்களுக்கு திடீர்னு ஒரு கேள்வி வந்து பல காலமாய் இருந்த கேள்வி தான் பல காலமாக அவருடைய இருதயத்தில் இருந்த ஒரு இறையல் கேள்வி ஆனா அந்த கேள்வி அவருடைய ஞாபகத்துக்கு வந்ததற்கு காரணம் இந்த மனிதன் அப்ப அந்த சந்தர்ப்பம் அந்த கேள்வியை அவங்களுக்கு நினைவுபடுத்தி அந்த விஷயத்தை நினைவுபடுத்தி அதை பற்றி இயேசுவிடம் கேட்கலாமேன்னு அவங்க துடிப்போட கேட்டான் அது இயேசு அந்த மனுஷனை பார்க்கிறார் இல்லையா இவங்களும் பார்த்தாங்க பார்த்த உடனேதான் அந்த கேள்வி வந்தது சரிங்களா என்ன கேள்வி ரெண்டாவது வசனத்துல பார்க்கணும் அவருடைய சீனர்கள் அவரை நோக்கி ரபி அப்படின்னா போதிக்கிறவரே இவன் குருடனாய் பிறந்தது யார் செய்த பாவம் இவன் செய்த பாவமோ இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமோ என்று கேட்டார் அந்த கேள்வியை பார்க்கிற பொழுது அந்த கேள்வியில இருந்து சில காரியங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த சீனர்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது அதாவது இந்த குருடன் இப்படி துன்பப்படுவதற்கு காரணம் அவன் பாவம் செய்திருக்கணும் இல்லாட்டி அவனுடைய பெற்றோர்கள் பாவம் செய்திருக்கணும் இதான் பொதுவாகவே அவள் எண்ணிக்கொண்டு அதனால தான் இவன் இப்படி பிறவிலேயே குருடனாயிருக்கிறான் யூத போதகர்கள் வேதத்தை கையில வைத்திருந்த பொழுதும் பழைய ஏற்பாட்டை அது அவளுக்கு சரியா புரியல சரியா தெரியல எப்படி படிக்கணும்னு தெரியல அந்த யூத போதகர்கள் எல்லாமே இப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க அதனாலதான் அது வந்து இந்த சீடர்கள் மனசுலயும் பதிஞ்சு இருந்திருக்கு ஆனா தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாம் பழைய ஏற்பாட்டுல அப்படி சொல்லவே இல்லை தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாமே பிரசங்கத்தில் போதனையில என்ன சொல்லி இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருவனும் தான் செய்த பாவத்துக்காகத்தான் துன்பப்படுவார் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொருவனும் 
தன்னுடைய பாவத்துக்கு பொறுப்பாளியாக இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் தேர்க்கிறது சொல்லியிருக்கோம் ஆகவே இந்த மனிதனுடைய நிலை இந்த சீடர்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியத்தை கொடுக்கும் என்ன நடந்திருக்கும் ஏன் இப்படி கண் பார்வை இல்லாமல் இருக்கிறான் அதுவும் துறவியில இருந்து இருக்கிறான் ஆகவே இன்னைக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம் வந்தது இயேசு விட்டியே கேட்டிடலாம் அப்படின்னு தீர்மானிச்சு ரொம்ப ஆர்வத்தோடு கேட்டார் இப்ப இந்த பிறவி குருடனை பார்ப்போம் ஒரு முறை அந்த கேள்விக்கு இயேசு என்ன பதில் சொன்னார்னு பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த குருடனை பார்ப்போம் இந்த பகுதியில ஆரம்பத்திலேயே சொல்லி இருக்க அவன் பிறவி குருடன் அதனால அது நமக்கு சந்தேகமே அதுல ரொம்ப ஆய்வு செய்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவன் பிறவியிலேயே குருடனாக இருந்திருக்கிறான் அதுல எட்டாவது வசனத்துக்கு வருகிற பொழுது அங்க என்ன சொல்லியிருக்க அப்பொழுது அயலகத்தாரும் அவன் குருடனாயிருக்கையில் அவனை கண்டிருந்தவர்களும் ஆகவே இந்த விஷயம் அந்த அயலவ அவனோடு சுத்தி இருந்தவர்களுக்கும் அவனை பற்றி தெரிந்திருந்தது அவன் குருடனாய் இருந்தது தெரிந்தது பதிமூணாவது வசனத்துல பார்க்கிற பொழுது குருடனாய் இருந்த அவனை பரிசேயர் இடத்துக்கு கொண்டு போனார்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம் இப்ப அவன் முந்தைய குருடனா இருந்திருக்கிறான் ரொம்ப காலமா குருடனா இருந்திருக்கிறான் இருபதாவது வசனத்தை பார்க்கிற பொழுது தாய் தகப்பன்மார் பிரதியுத்தரமாக இவன் எங்கள் குமாரன் தான் என்றும் குருடனாய் பிறந்தான் என்றும் எங்களுக்கு தெரியும் அப்ப பல வசனங்கள் இவன் பல காலமாக பிறவியிலேயே இருந்து குருடனாக இருந்திருக்கிறான் என்பதை இந்த பகுதி நமக்கு நிரூபிக்கிறது ஆனால் பரிசேர்கள் மட்டும்தான் இவன் பிறவியிலேயே குருடனாய் இருந்ததை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள எட்டாவது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம் அவன் பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தான் என்பதை வாசிப்பான் அவன் பிச்சை எடுக்க வேண்டி இருந்த பிறவியிலேயே குடும்ப கண் இல்ல அந்த காலத்துல அப்படியெல்லாம் இருந்த சமுதாயம் மனுஷனை மதிக்கிறது யாரும் வேலையும் கொடுக்க மாட்டாங்க வேற வழி இல்லாம தன்னுடைய வயது போன பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக சோம்பேரியா வீட்லயே உட்கார்ந்து இருக்காம அவன் என்ன செய்தான் பிச்சை எடுத்தான் முடிஞ்ச வரையில் என்னால முடிஞ்சத எதையாவது செய்யணும் அவன் பிச்சை எடுத்தான் ரொம்ப சோம்பேரிகள் நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம ஊருக்கே பேரு சோம்பேரி நாடு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல தான் வந்தேன் கடைசியா அதுக்கு முந்தி வர முடியல அப்ப இங்க இருக்கிற டிராமாவுக்கெல்லாம் ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன எப்படி நடந்துக்கணும்னு பழகி இருந்தேன் இப்ப நாலு வருஷமா வரலையா இப்ப அந்த அனுபவம் எல்லாம் இல்லாம போச்சு இப்ப அதெல்லாம் ஒண்ணுமே எனக்கு யோசனை இல்ல பழைய இந்தியா தானே அப்படின்னு வந்து இறங்கினேன் தொடங்கிருச்சு யார் ஏர்போர்ட்லயே தொடங்கிருச்சு என்னைக்குமே மாறாது சோம்பேறித்தனம் ஜாக்கிரதையின்மை கவனக்குறைவு ஒரு வேலையை எப்படி செய்யணும் பொறுப்பா செய்யணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை ஹோட்டல்ல இருந்து கார் அனுப்பி வச்சிருந்தாங்க அப்ப கார் அனுப்பி வச்சு அவங்க எல்லாம் ஒழுங்கா வேலை செஞ்சிருக்கணுமா இல்லையா இவனுக்கு சொல்லி அந்த இருக்க வேண்டிய இடத்துல நிக்க வச்சு நான் வெளியே வர நேரம் ஈஸியா பார்க்க வச்சு என்ன கூட்டிட்டு வர்றது நான் எல்லாரையும் என்ன தேட வச்சு நாப்பத்தஞ்சு நிமிஷம் போச்சு ஓட்டலுக்கு போன் பண்ணி இவனை கண்டுபிடிக்கிறது அவர் டயர்டா வந்து இறங்கி இதெல்லாம் என்ன காரணம் பொறுப்பு உணர்ச்சிங்கிறது ரத்தத்துல இல்ல அந்த காரணம் சும்மா கூட்டிட்டு போனா அது என்கிட்டே பணம் வாங்கி என்கிட்டயே பணம் வாங்கி எல்லாம் சரியா செய்யறேன்னு சொல்லி என்ன கஷ்டப்பட வைக்கிறது தான் இங்கிலீஷ் வேலை அது அப்படியே ஆரம்பமாய் ஒவ்வொரு நாளா ஆறு நாள் கஷ்டப்பட்டு இந்த ஹோட்டல்ல துன்பப்படுத்திட்டாங்க நான் கூட யோசிச்சு பார்த்தேன் எனக்குத்தான் எதுவும் பிடிச்சிருச்சோ வந்து இறங்கின உடனே நான் அப்படி பிஹேவ் பண்ற நோன்னு 
ஒரு முறை என்ன கேட்டு பார்த்தேன் அப்ப கேட்டு பார்க்கணும் இல்லையா ஆனா அப்படி எல்லாம் எனக்கு தெரியல ஒண்ணுமே நான் தப்பு பண்ணல குளிக்க போனா தண்ணி வராது அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் அப்படியே ஒவ்வொன்னா விடல நீங்களுக்கு புத்தி சொல்லி சரி வர்றாரு இப்படியே நீங்க எல்லாம் போயிட்டு அப்படியே பேசாம போயிருவீங்க ஆனா ஒருத்தனுமே ஒண்ணும் படிக்க மாட்டான் மேனேஜர் இருந்து அவ்வளவு பேரையும் கூப்பிட்டேன் எல்லாம் சொல்லி இங்க இருந்து நான் நகர போறது நீ என்ன பண்ண துன்பத்துக்கு நீ காம்பன்சேஷன் கொடுத்தே ஆகும் கொடுத்தாங்க காலையில சாப்பாடு ஃப்ரீ மத்தியான சாப்பாடு ஃப்ரீ நைட் சாப்பாடு ஃப்ரீ உடுப்பு தோக்கெல்லாம் ஃப்ரீ ஏன் கொடுத்தானுங்க நல்லா தெரியும் தாங்க தான் தப்பு இல்லாடி கொடுப்பானா விரதம் விடலையா ஏன் அப்படி அவங்க வாயால பேசுறாங்க வாக்கு கொடுக்குறாங்க பயங்கரமா வாக்கு கொடுப்பாங்க நம்பவே இயலா பொறுப்புணர்ச்சிங்கிறது ஒண்ணுமே சுத்தமா இல்லை யோசிச்சு செய்யணுங்கிறதே இல்லை நாடு வளராது மனுஷன் வளர்ச்சி இல்லாட்டி நாடு எப்படி வளரும் அது தானா வளருமா மனுஷன் வளர்ச்சி அதனால சோம்பேறிகள் கூடி போகும் இதுக்கே முழு ஒன்னு பாயிண்ட் நாலு பில்லியன் மக்களும் சோம்பேறின்னு சொல்ல முடியாது சோம்பேறியா இருந்தா அம்பானி இப்படி வந்துருக்க முடியுமா முடியாது அவன் சோம்பேறி இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் பேர் உழைப்பின் அருமையை தெரிந்து கொண்டவர்கள் உழைத்து முன்னேறியவர்கள் ஆனா பொதுவா எல்லாருக்குமே ஒரு இந்த டிஎன்ஏல இருக்கிற மாதிரி இந்தியன் டிஎன்ஏ மாதிரி சோம்பேறித்தனம் பொறுப்பு இல்லாதது வேலை ஒழுங்கு இல்லாததெல்லாம் அப்படியே இருக்கு சரி வரா எனக்கும் உங்க ஊர் டிஎன்ஏ தான் ஆனா அது விசேஷமான டிஎன்ஏ ஆயிடுச்சு இந்த தப்பெல்லாம் இல்ல போக்கிக்கிட்டா பிறந்ததுல இருந்தே வந்துட்டா இல்ல யாருக்கிட்ட வளர்றோம் எப்படி வளர்றோம் இருக்கிறது போறது இதெல்லாம் இல்ல அப்ப அப்படி சோம்பேறித்தனத்துல இருக்க இந்த பிறவி குருடன் இயலாத நிலையில் இருந்த பொழுதும் சோம்பேறி அல்லாம வயசு போன பெற்றோர்களை பார்க்கணுமேங்கிறதுக்காக அவன் பிச்சை எடுத்தான்னு பார்க்கணும் தண்ணியும் காப்பாத்திக்கணுமா இல்லையா தனக்கும் சாப்பாடு வேணும் தான் பெற்றோர்களுக்கும் சாப்பாடு வேணும் ஆகவே அவன் பிச்சை எடுத்தான் இருபத்தி மூணாவது வசனத்துல பாருங்க அவங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்றாங்க அவனுடைய தகப்பன்மார் யூதர்களுக்கு பயந்ததினால் இப்படி சொன்னார்கள் சாரி அதன் நிமித்தம் இவன் பயந்து உள்ளவனாய் இருக்கிறான் இவன் ஏ கேளுங்கள் என்று அவன் பாய் தகப்பன்மார் சொன்னார்கள் வயது உள்ளவனாய் இருந்தான் அப்படின்னா வளர்ந்தவனார்கள் சின்ன புள்ள இல்ல அவன் நல்லா வளர்ந்தவன் பனையை பார்த்து போல தெரிந்தவன் சிந்திக்க கூடியவன் செயலாற்ற கூடியவன் ஆகவே அவனாலேயே பதில் சொல்ல முடியும் அவனுடைய வயசு என்னங்கிறது நமக்கு தெரியாது ஆனா வளர்ந்தவன் வளர்ந்து தன்னை பார்த்து கொள்ளக்கூடிய வயசில் இருந்தவன் ஆகவே அவனுடைய பெற்றோர் கொஞ்சம் வயது போனவங்களதான் இருந்திருக்கு இப்ப இயேசுனுடைய பதிலுக்கு வருவோம் இயேசு என்ன சொல்லுகிறார் கேள்வி முதல்ல பார்ப்போம் கேள்வி என்ன இவன் குருடனாய் பிறந்தது யார் செய்த பாவம் ரெண்டாவது வருஷம் இவன் செய்த பாவமா அல்லது இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமாசுடைய பதில்ல ரெண்டு பகுதி இருக்கு அவருடைய பதில்ல ரெண்டு பகுதி இருக்கு ஆனா அந்த ரெண்டையும் ஒரே பதில்ல இணைத்து தான் அவர் சொல்லி இருக்கிறார் அவருடைய பதிலையே நம்ம பார்ப்போமே மூணாவது வருஷத்துல அது இவன் செய்த பாவமும் அல்ல இவனை பெற்றவர்கள் செய்த பாவமும் அல்ல தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டு இப்படி பிறந்தான் அந்த சீடர்கள் கேட்ட கேள்விக்கு 
கேள்விக்கான அவருடைய பதில் முதலாவது பகுதியில் இருக்கிறது அந்தோ அந்த ஒரே பதிலில் இணைந்திருந்த இன்னொரு பகுதி அந்த சீடர்களுடைய அவங்களுடைய நினைப்பு இருக்க என்ன மாதிரி ஒரு நோக்கத்தை கொண்டிருந்தார்கள் அதை குறித்து பேசுவதாக இருந்தது அதான் அந்த ரெண்டு பகுதி இங்கேயும் கூட சில பேர் நீங்க கேள்விகள் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஏன் உலகத்துல மக்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்க அவர்கள் தங்களுடைய பாவத்தினாலே துன்பப்படுகிறார்களா அல்லது தங்களுடைய பெற்றோர்களின் பாவத்தினாலே அவர்கள் துன்பப்படுகிறார்களா மக்கள் வந்து தொடர்ந்து இந்த கேள்வியை கேட்கிறாங்க நீங்க கேட்கலையா அப்படி உங்களுக்குள்ள வாழ்க்கையில ஒரு துன்பம் வந்திருந்தா கேட்கலையா ஏன் இது எனக்கு வந்துச்சு எதுக்காக நான் துன்பப்படுகிறேன் அதனால உங்க மனசுலயும் கூட இந்த கேள்வி எழுந்திருந்திருக்கலாம் இதுவரையும் அப்படி நீங்க கேட்டு காட்டி இப்ப அப்படியான ஒரு கேள்விய சிந்தித்து பாக்குறதுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஏன் மக்கள் துன்பப்படுகிறார் பாலஸ்தீனியர்கள் ஏன் துன்பப்படுகிறார் இஸ்லாமியர்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஆண்டவர் பதில் சொல்லுங்க அந்த கேள்வி அவருடைய பதில பார்ப்போம் முதலாவது அவருடைய பதில்ல அவர் தெளிவா சொல்லிடுறாரு அந்த மனிதன் பிறவிலேயே குருடனாக இருந்தது அவனுடைய பாவத்தாலோ அல்லது அவனுடைய பெற்றோரினுடைய பாவத்தாலோ அல்ல பாருங்க அவன் தன்னுடைய பாவத்தினால அவன் பிறவி குருடனா இருந்திருக்க முடியாது ஏன் அவன் பிறவியிலேயே குருடனே பிறந்ததுலேயே குருடனாக இருப்பதால் பிறக்கிறதுக்கு முன்னது அவன் எப்படி பாவம் செஞ்சிருக்கு பிறந்ததில் இருந்து தான் பாவிகளாகி நாம் பாவத்தை செய்கிறோம் ஆனா அவன் அப்படி செய்யவில்லை ஏன் அவன் பிறவியிலேயே குருடன் ரெண்டாவது இயேசு சொல்லுகிறார் அவனுடைய பிறவி குருடனாக இருந்த அந்த தன்மை அதுக்கும் அவனுடைய பெற்றோர்களுக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சொல்லிடுறார் அப்படி அது பதில கொடுத்த பிறகுதான் அவர் தொடர்ந்து பேசுகிறார் ஆனா முத பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் சரி இவனும் பாவம் பண்ணல இவங்க அப்பா அம்மா பண்ண பாவத்தாரையும் இவன் துன்பப்படல இருந்தாலும் ஏன் உலகத்துல மக்கள் துன்பப்படுறாங்கிற கேள்விக்கு அது பதிலாகிறாரே அப்ப நம்ம கேள்வி கேட்கணும் என்ன கேள்வி ஏன் மனிதர்கள் துன்பப்படுகிறார்கள் இந்த உலகத்துல வேகவனுக்கு பதில் கொடுக்கிறது நாலு பகுதி நாலு பது பதில வேதத்துல இருந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் முதலாவது எல்லா மனிதர்களுமே கூட இந்த உலகத்துல பிறக்கிற மனிதர்கள் எல்லாமே கூட வாழ்க்கையில துன்பப்படுவதற்கு காரணம் பாவம்தான் அவங்க செஞ்ச பாவம் தான் சொல்லி பாவம் தான் காரணம் பாவம் என்ற அந்த மூன்று எழுத்து வார்த்தை தான் இந்த உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் இப்ப கூட சொன்னே மனுஷன் ஏன் சோம்பேறியா இருக்கிறான் மனுஷனுக்கு ஏன் பொறுப்புணர்ச்சியே இல்லை அவன் ஏன் வாக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிற காலையில எழுந்தில இருந்து படுக்க போற நேரம் வரை உன்னையே வைக்கிறது இல்லை உன்னையே செய்யறது இல்லை பாவம் தான் நீங்க சொல்ல முடியாது இதெல்லாம் பொறுத்து போய்க்கணியா இதெல்லாம் கண்ணில் கண்டுக்க கூடாது இல்லாதெல்லாம் இங்க அப்படிதான் பாவம் நம்ம நல்லா இல்லாம இருக்கிறது காரணமே பாவம் நம்ம ஆண்டவர் படைத்த விதத்துல நம்ம செயல்படாம இருக்கிறதுக்கு காரணமே பாவம் நம்ம படைத்தவர் ஆண்டவர் ஜீவனுள்ள தேவன் சர்வ வல்லவர் ஞானத்தில் அவரை மீறியவர்கள் ஒருவருமே இல்லை பூரணமானவர் எந்த விதமான பலவீனத்தையும் அவர்கள் நம்ம பார்க்க முடியாது அவர் சொல்ற வார்த்தையில எந்த குறையும் இருக்காது 
அவர் செய்கின்ற காரியங்களில் எந்த விதமான தவறோ குறைபாடோ இருக்காது இருக்க முடியாது ஏன் அவர் ஆண்டவர் அவர் பரிசுத்தமானவர் அப்படி செய்கிற ஒருவர் உடைய செய அந்த செய்த காரியம் தப்பா இருக்குமா இருக்கா எல்லா சிருஷ்டிகளையும் படைத்த ஆண்டவர் மனிதனை சிறப்பான சிருஷ்டியாக பார்த்தார் தேவ தூதர்களை விட சிறப்பா சங்கீதம் ஒண்ணு சொல்லுது வாட் இஸ் மேன் இங்கிலீஷ்ல அழகா மனிதன் எப்படிப்பட்டவர் அதாவது அது ஒரு வியப்பு குறியோடு எழுதப்பட்ட வார்த்தை பார்த்து எப்படிப்பட்ட ஏன் அப்படி சொல்லுது மனிதன் சிறப்பாக படைக்கப்பட்ட தேவ தூதர்களுக்கும் கொஞ்சம் கீழாக இதில் சிறப்பாக படைக்கப்பட்ட ஆண்டவருடைய படைப்புகளில் சிறப்பானது நம்ம என்ன பண்றோம் இயலாமை தாக்கு போக்கு பொறுப்பு இல்ல கடமை பாட்டுங்கிறதே இல்லை அலங்கோலங்கிறதுக்கு உருவாக இருக்கிறோம் நம்ம அலங்கோலத்துக்கு உருவா இருக்கிற பொழுது யார நம்ம இன்ஸ்டால் பண்றோம் தெரியுமா அவர் படைத்தவரை பார்த்தோம் ஒழுங்கா செயல்படாத பொழுது ஒழுங்கா சிந்திக்காத பொழுது ஒழுங்கா பேசாத பொழுது கொடுத்த வாக்கு நிறைவேற்றாத பொழுது ஒவ்வொரு செயலின் மூலமாக நம்ம படைத்தவரை நம்ம நிந்திக்கிறோம் அவருக்கு அவமானத்தை தேடி வர வைக்கிறோம் ஆதாம் அவர் அப்படி படிக்கல ஏதாவது ஏபாலி ஆதாம் ஏதே தோட்டத்துல இருந்த பொழுது அருமையாக இருந்தார்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையின்படி நடந்து எல்லாம் செய்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை மீறிய பொழுது பாவிகளானார்கள் பாவிகளான பொழுது முதல் வேத ஆதாம் செய்தது ஆண்டவரை விட்டு ஓடியது பாவியான் மாறிய பிறகு பாவத்தை தொடர்ந்து செய்ய ஆரம்பித்து விட்டான் பாவத்தை தவிர அவனால வேற எதையும் சிந்திக்க முடியல பரிதாபமா இருந்துச்சு பெங்களூர்ல ஹோட்டல் மேனேஜர் டாப்பு அது கீழே இருக்கிற நாலு மேனேஜர் ஃபுட் மேனேஜர் வேற என்ன ரூம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிற மேனேஜர் இப்படின்னு ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் மேனேஜர் மேனேஜருக்கு மட்டும்தான் அங்கே போறவே இல்லை நாலஞ்சு பேர் பார்க்கவே பரிதாபமா இருக்கு அவ்வளோ பேர் தான் வாக்கு கொடுக்குறான் நாளைக்கு பாருங்க சார் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு எல்லாம் படிச்சிருக்கிறாங்க போட்டு சுக்கெல்லாம் போட்டுருக்கிறாங்க கையெல்லாம் கட்டி போட்டு சுக்கெல்லாம் போட்டுருக்கிறாங்க எல்லாம் போட்டு அடுத்த நாள் வருது என்ன ஆச்சு மூணு ரூம் மாத்திட்டாங்க இருந்த ரெண்டு நாள்ல மூணு ரூம் மாத்திட்டாங்க ஆறரை மணிக்கு எலும்பி எலும்பின உடனே எனக்கு பலவேற சுத்தம் இன்னைக்கு என்ன டிராமா இருக்குமோ அப்படின்னு போயிட்டு ஷவர துறக்க வேண்டியது தண்ணிய காரம் போன எடுத்து கீழே கூப்பிட வேண்டியது அப்புறம் இதே டிராமா தான் இவ்வளவு படிச்சு கோட்டு சூட்லாம் போட்டுக்கிட்டாங்க உட்கார்ந்து மேனேஜர் பதவியில சொன்னாங்க ஒரு சின்ன வேலையை ஒழுங்கா செய்ய முடியுதா உனக்கு கீழே இருக்கிறவங்களை வச்சு அதை ஒழுங்கா செய்ய முடியுதா ஆனா என்ன சொல்றது சாரி சார் நான் எப்பவுமே சொல்லிடுறேன் சாரி சொல்லாத சாரி எதுக்கு சொல்றேன் தெரியுமா நீ உண்மையாகவே செய்த தவிர உணர்ந்து மனம் வருந்தி இப்படி பண்ணிட்டனே உங்களுக்கு என்று அதை நீ தொடர்ந்து செய்யக்கூடாம பார்த்துக்கிறேன் இவங்க தான் கொடுத்துட்டு செய்ய திரும்ப அதையே செய்ய போறாங்க எனக்கு தெரியல அப்புறம் சாரி யாரையுமே சாரி சொல்ல விடுறது நீ ஒழுங்கா செஞ்சிருந்தேன்னா உனக்கு சாரியே தேவை ஏன் சாரி சொல்றேன் எதுக்கு சொல்ற தெரியாமே சொல்ற பழகி போச்சு நாடே சாரி சொல்லு அதான் சொல்றேன் ஏன் சொல்றேன்னே தெரியாது பாவம் என்ன பண்ணிருக்கு காலேஜுக்கு போயிருக்கிறாங்க படிச்சிருக்கிறாங்க டிகிரி வாங்கியிருக்கிறாங்க போட்டு சுட்டு போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறானுங்க மாற முடியுதா கீழே வேலை செய்யறவங்க மேல இருக்கிற வரையிலையும் 
அவனால ஒழுங்காவே நடக்க முடியும் நான் அவங்களுக்கு சொன்னேன் நாலு மேனேஜர் இருக்கும் நாலு அஞ்சு பேர் இருக்கும் உனக்கு கொஞ்சமாவது படுதா நீ சொல்றது பொய் அடுத்த நாள் எல்லாம் ஆக நான் வந்தாலே அவங்க மிலிட்ரி மாதிரி நிக்கிறாங்க எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி போயிடுச்சு ஏன்னா என்ன ஆரம்பிக்க போறாரோட ஒரு பயம் பொய் சொல்றாங்க அப்ப அது சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது நேற்று தானே சொன்னேன் எல்லாம் சரியா நடக்கும் இன்னைக்கு நடக்கலையே அதுக்கு பேர் என்னது பொய் தண்ணி வந்திருந்திருக்கணும் நீ அதுக்காக என்னென்னமோ பண்ணி இருந்திருக்கணும் என்ன கஷ்டப்படுத்தி இருக்க கூடாது பொய் சொல்ற அக்கறையே இல்லை உனக்கு என்ன சொல்லிட்டு அதோட விட்டுருக்கிறது ஒண்ணுமே பார்க்கல உனக்கு கீழே இருந்தாங்களே ஒன்னும் பார்க்க வைக்கல மனுஷன் ஒழுங்கா இருக்கிறான நீங்க நெஞ்சிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க ஒழுங்கா இருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு நினைப்பு பாவம் உங்களை உங்க நிலையையே எப்படி இருக்கிறோம்னு தெரிய விடுது இல்லை அதான் பாவம் இந்த விட மோஸ்ட் கொரோனா வந்தா எல்லா பயிலும் தெரிஞ்சு போச்சாரு முத நாள் ரெண்டு நாள்லயே தூக்கி போட ஆரம்பிச்சிருச்சு டெஸ்ட் பண்ணணும் அடைக்கணும் மத்த நோய் எல்லாம் அப்படிதான் பண்ணும் கொஞ்சம் நோய் அப்படியே கொஞ்சம் லேட்டா இருந்துட்டு வெளியே தெரியாம இருந்துட்டு பிறகு பக்கம் வரும் ஏண்டா எனக்கு இன்னைக்கு கண்ணு தெரியல ஏண்டா வயிற்று வலிக்குது ஏண்டா இங்க வலிக்குது இந்த பாவங்கிறது ஒண்ணு இருக்கு ஒரு மோசமான நோய் அது இருக்கிறதையே உங்களை தெரிய விட்டா யார் அதை தெரிய வைக்கிறது ஆண்டவர் இன்னால சுயமா உன்னுடைய பாவமாகிய நோயை நீ கண்டு கொள்ள மாட்டாய் அதனாலதான் ஒருத்தனுமே தன்னை பாவின்னு ஒத்துக்கிறது இல்லை கால இருந்து அவனை எவனாவது ஒத்துக்கிட்டு கதறானே ஒத்துக்க மாட்டான் என் பாவம் அப்படிப்பட்டது அதை விட மோசக்காரன் உலகத்துல இல்ல உங்களை இருந்தே நமக்கு புலி பறிக்க சாகுற வரையும் மோசமான இடத்துக்கு கொண்டு போகும் ரோமர் மூணு இருபத்தி மூணுல வாசிக்கிறோம் எல்லோரும் பாவிகள் ஆகி ஆண்டவருடைய மகிமையை இழந்து நிற்கிறோம் இப்ப யாரு அதுல தப்பி இருக்கிறது ஒருத்தர் தப்புல உலகத்துல ரோமர் ஆறு இருபத்தி மூணு சொல்லுகிறது தமிழ் வேகத்துல இருபத்தி நாலா இருக்கலாம் அதனால மன்னிச்சுங்க ஆறுல சொல்லுது என்னது பாவத்தின் கூலி பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் எந்த பாவத்தில் இருக்கிறாயோ அந்த பாவத்துக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காதவில்லை வரையில் நீ மரணத்தை நோக்கி போகிறாய் இங்க மரணங்கிறது உங்க சாவியா சொல்லுது இல்ல ஏன்னா சாவு எல்லாருக்கும் இருக்கு இங்க மரணம்ங்கிறது நித்திய மரணம் சாவுக்கு பிறகு உன்னுடைய ஆவி மோசமான இடத்துக்கு போகிறா எங்க பட்கடிப்புகள் இருக்கிறதோ நித்திய தண்டனை இருக்கிறதோ அங்க போகிறது பாவம் அதுதான் பண்ணு ரொம்ப அஞ்சாவது அதிகாரம் பன்னெண்டுல பாக்குறோம் ஒரு மனிதன் மூலமாக பாவம் இந்த உலகத்துக்குள் வந்தது போல என் பாவத்தின் காரணமாக மரணமும் பாவத்தினால் வந்தது போல அந்த பாவம் எல்லோருக்கும் பரவியது ஏன் மரணமும் எல்லோருக்கும் பரவியது ஏன் எல்லோரும் பாவிகள் ஆயிருக்கும் எல்லாம் பாவத்தில் தான் பிறந்திருக்கலாம் பாவம் ஒரு பெரிய காரணம் எல்லாரும் கஷ்டப்படுறது ஆண்டவர் படைத்த நிலையில் நம்முடைய சரீரம் இல்லை ஆதாமுக்கு சாவு இல்லாம படைத்தார் அதனால எப்படி இருந்தாலும் மனிதனாக ஒரு நோய் இல்ல வயசு போக போக நமக்கு சுருக்கமெல்லாம் வந்துடும் இல்லையா கருப்பு டை மயிர் கருப்பு முடியெல்லாம் வெள்ளையா மாறியும் சில பேர் அப்படிலாம் இல்ல நல்லா தான் இருக்கிறோங்கிறதுக்காக அப்படின்னு ஒரு கண்ணாடி கடைக்கு போயிருந்தேன் 
ஒரு லேடி ஒரு பேபியை வச்சுக்கிட்டு இருந்தது அதை சுற்றி வச்சு காட்டிக்கிட்டு இருந்துட்டு கடைசியில் எண்ணெயும் காட்டி அது ஒரு நோர்த் இந்தியன் தமிழ் இங்கே சென்னையில் தான் வாழ்ந்து போல இருக்கு அப்போ அந்த பிள்ளைக்கு சொல்லி கொடுத்து தாத்தான்னு கூப்பிடு அந்த சின்ன பிள்ளையும் பாவம் தாத்தா எனக்கு அந்த வார்த்தை பிடிக்காதீங்க தமிழில் கொஞ்சம் அழகாக வச்சிருக்கலாமே இங்கிலீஷில் நிறையா இருக்கு கிராண்ட்பா அப்படி இப்படி இன்னமும் எனக்கு பிடிக்காத வார்த்தை வேற ஒன்றும் எப்பவும் சொல்றது ஏன் சொல்ல வந்தேன் மனுஷன் ஒழுங்கம் இல்லை பாவத்தின் காரணமாக அதனால நம்ம என்ன செய்ய உருக்குலைந்து கொண்டே போயிட்டு இருப்போம் அதனால தான் வயசு கூட 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 கையெல்லாம் வேலை செய்யாது மூளை வேலை செய்யாது உடம்பு வேலை செய்யாது வெள்ளியே இருந்துடுறோம் டாக்டர்லாம் கூட பார்க்கணும் பாவம் பண்ணுது பாவத்தின் காரணமாகத்தான் அதெல்லாம் நடக்கிறதே தவிர நீங்க செஞ்சதுனால நினைக்கிறது அதெல்லாம் வரும் அதெல்லாம் போகாது வித்தியாசமான வியாதிகள் வரும் நிறைய பேர் கொரோனால தப்புவாங்க சில பேர் தப்ப முடியாது பாவம் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறது அதுதான் முத காரணம் ஆனா சில பேருடைய துன்பத்துக்கு அவங்களுடைய தனிப்பட்ட பாவம் காரணமாக தனிப்பட்ட குறிப்பிட்ட காரணம் பாவம் காரணமா இருக்கா நம்ம ஊர்ல உள்ளதைய சொல்றேன் இந்த ஊர் உதாரணம் தானே ஒழுங்கா இருக்கு தாஸ்மாக்கா தொடஞ்சு வச்சிருக்கிறீங்க எப்பயும் வந்தாலும் அதை விட மாட்டான் ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுப்பான் இந்த மூட மாட்டான் இந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் இழந்து போகும்படி செய்ய மாட்டேன் அதுதானே அவனுக்கு பணம் இருக்கு இப்ப நம்ம ஊரு காரணத்துக்கு குடிக்க தெரியுமா தெரியாது நல்ல காரியம் குடின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம ஊரு காரியம் குடின்னு ஒன்று இருக்கு நம்ம ஊரு காரணத்துக்கு மூழ்க மட்டும்தான் தெரியும் அது அவனுக்கு ஏன் குடிக்க தெரியாது அதுலயே மூழ்கி போயிருந்தோம் எப்படின்னு கண்ணு தெரியாம குடிக்கிறது என்ன ஆச்சு ஈரவு வயிறு எல்லாம் அங்க சாப்பிட ஆரம்பிச்சு உடல் நோய் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க முப்பது லீவம் நாற்பது லீவம் ஐம்பது லீவம் ஏ குடி ஆனா நல்லா தமிழ் எழுதி வச்சிருக்கிறாங்க அதெல்லாம் தெரியும் குடி குடியே கெடுக்கும் என்னன்னா வாங்க போற இடத்துல கூட எழுதி வச்சிருந்தா எழுதி வச்சிருக்கோம் விட மாட்டாங்க சிகரெட் குடிக்கிறனா சிகரெட் பெட்லயே எழுதி எழுதி வைக்கிறாங்க அதை பார்க்கவே சைக்காத படம் இருக்கு மனுஷனுடைய பாவம் என்ன பண்ணு அந்த அவ்வளவு கோரமான படத்தை பார்த்து அவனை குடிக்காம வச்சுதா சிகரெட் வாங்கி வாங்கி ஊதி தள்றானா இல்ல அவன் எவ்வளவு ஊதுறானோ அவ்வளவு அழிவு நடக்குது அவன் கண்ணுக்கு தெரியாம சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கும் அழிவு நடக்கு அதனாலதான் எங்க ஊர்ல ரெண்டையுமே சாப்பாடு ஒருத்தனும் பப்ளிக்ல சிகரெட்டுக்கு ஒப்பியா பல காரியங்கள் செஞ்சு அந்த கலாச்சாரத்தை மாத்திரா பாவம் மனுஷன் ஒழுங்கா இருக்க விடாது ஒழுங்கா சிந்திக்க விடாது நீ தப்பே செஞ்சிட்டு இருப்ப என்ன படிப்பு கொடுத்தாலும் என்ன ட்ரைனிங் கொடுத்தாலும் தப்பையே செஞ்சிட்டு இருப்ப அப்படிதான் இருக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் நம்ம அப்படி படிக்கல மனிதன் செய்த பாவம் அதனால அவன் பாவியாகி ஒழுங்கற்ற நிலையிலே இருக்கிறான் இப்ப இந்த தனிப்பட்ட பாவம் குறிப்பிட்ட பாவம் கூடுதல் ஆபத்துக்களை கொண்டார் சவுல் செய்த பாவங்களுக்கு அவன் துன்பப்பட்டான் இங்க இருக்கிற பொழுதே துன்பப்பட்டான் கர்த்தருடைய வார்த்தையை மீறினான் அசுத்த ஆவி அவனுக்குள்ளாக வந்தது தகப்பனோடையும் சகோதரனோடையும் ஒழுங்கா இருந்துகிட்டு இருந்த அந்த கெட்ட குமாரன் ஒழுங்கா இருந்திருக்கலாமா இல்லையா என்ன குறை இருந்துச்சு வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல வளர்ந்த உடனே எல்லா சுத்தையும் எனக்கு தந்துருங்க எனக்கு இடிய பங்க தந்துருங்கன்னு சொல்லி வாங்கி கொண்டு அவ்வளையும் கொண்டு போய் நிர்மூலமாக தனக்கு பிடித்த பாவங்களை எல்லாம் விசேஷமா 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 செய்து ரொம்ப நோயெல்லாம் வந்திருக்கும் கடைசியில பன்றிகம் சாப்பிடுகின்ற உணவை சாப்பிடுகிற நிலைமைக்கு வந்தான் அவன் செய்தது எல்லாம் அவனுக்கு துன்பத்தை உண்டாக்குங்க உண்டாக்கு 
நம்ம செய்யாதது நம்ம கான்சிக்வன்சஸ் அதுக்கு பட்டு தான் ஆகும் விசுவாசிக்கா தான் பொதுவாகவே ஆகவே உலகத்துல மனிதர்கள் கஷ்டப்படுவதற்கு காரணம் சில வேலைகள் எல்லாருக்கும் உண்டு அவர்களுடைய செய்கின்ற பாவமே காரணமாக இருந்திருக்கிறோம் பேசிய ரெண்டாவது அதிகாரம் உங்களை இருந்து மூணு வரை வாட்சி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒழுங்காவே இருக்கல ஈவனற்றவர்களாக இருந்ததுனால எப்படி வாழ்ந்தோம் விசாசனுடைய வழிகளிலே போய் அவனுடைய ஆலோசனையை கேட்டு வாழ்ந்து மோசமாக இருக்கிற வேலையிலே கர்த்த பெருமை காட்டினார்னு சொல்றேன் அவர் கர சேர்க்காத வரையும் பாவம் நீ பாவி என்பதை உனக்கு உணர வைக்காது நீ ஒத்துக்கவே மாட்டேன் உங்களை வச்சு எத்தனை இன்டர்வியூ வச்சாலும் ஒத்துக்க மாட்டேன் அவங்க கணக்கே தெரியாது இனிய நல்ல தெரியா இருக்கிறேன் நல்லாவே இல்லை ஆண்டோர் சொல்றத கேட்கணும் நல்லாவே இல்லை அது என்ன நீ செய்தாலும் நல்லகீழா நின்னாலும் நீங்க நல்லா இல்லைங்கிறத அது உணர வைக்காது மூளையற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் சிந்தனையற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒழுங்கற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் உங்களே கேட்டு பாருங்கன் ஒரு பியூரிட்டர் தன்னை பத்தி சொல்லுகிற பொழுது கேடான ஒண்ணு தான் பார்த்தார் கர்த்தருடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக ஆங்கிலத்தில் கேவலமானவனா பார்த்தார் மிசரபிள் மேன் ஆங்கிலத்துல நிசர் எல்லா விதமான துன்பத்தாலும் இருக்கிற மனுஷனா பார்க்கிறார் பாவம் என்னென்ன வருது நமக்கு எரிச்சலை கொண்டு வருகிறது சந்தோஷத்தை இல்லாமலாக்கி விட்டது மற்றவன் மேல் எரிச்சல் பண ஆசையை கொண்டு வருகிறது ஆசை கூடி போகிறது கோபத்தை கொண்டு வருகிறது ஆகவே பாவம் கசத்தை போல நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆனா நமக்கு தெரியல உணர்வில்லாதவர்களாக இருக்கிறோம் ஆண்டவருடைய பிள்ளையா இல்லாத இருக்கிறவங்க எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கிறீங்க உங்க வீட்டுல பிறக்கிற பிள்ளைங்க எல்லாம் அப்படிதான் பிறக்குது அதனால எல்லா எஜுகேஷனும் கொடுக்கணும் இன்ஜினியரா வரணும் டாக்டரா வரணும் கம்ப்யூட்டரா வரணும் அதெல்லாம் தப்பே இல்லை என்ன பிரயோசனம் இன்ஜினியரா வந்து பாவியா இருப்பான் டாக்டரா வந்தாலும் பாவியா தான் இருப்பான் அப்ப கிறிஸ்தவங்க என்ன செய்யணும் அதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலும் வேத பாலை ஊட்டு பிறந்ததுல இருந்து வேத பாலை ஊட்டு இந்த பிள்ளைக்கு முன் உதாரணமா நடந்து பார் ஜபம் பண்ணு வீட்டுல வேதம் ஓதப்படம் ஜபங்க ஆண்டவருக்கு கொடுக்கப்படம் உங்க கண்ணு முன்னுக்கு அவன் வளர்கிற பொழுது இது ஒரு வித்தியாசமான கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் வளர்கிறோம்ங்கிற உணர்வை அவனுக்கு ஏற்படுத்தணும் ஆகவே அந்த சுவிசேஷ மலையில அவை குளிச்சு வளரணும் அதை விட்டுட்டா அவங்களுக்கு முடியாது நான் சுத்தி இருக்கிறதெல்லாம் சிலைய வணங்குற மோசத்துல இருக்கிறான் கண்ணு கெட்ட குருடர்களாக இருக்கிறான் இப்ப இவங்களை அவங்க கிட்ட இருந்து பாதுகாக்கும் கேப்பாங்க கேள்வி கேள்வி இதுக்குள்ள போறாங்க என்ன பண்றாங்க சொல்லி கொடுத்த அறிவில்லாதவர் எங்க இருக்கிறோம் தெரியாது நீ அப்படி இருந்துட கூடாது நீ பாவத்துல தொடர்ந்து இருக்கிற நீ ஆண்டவரை நாடணும் அவரை தேடணும் அவர்கிட்ட போகணும் அவருடைய வார்த்தையை கேட்கணும் அவருடைய வார்த்தையை படிக்கணும் அப்படி நம்ம வழக்காட்டி நீங்க ரொம்ப மோசம் பண்றீங்க கிறிஸ்தவ பெற்றோர்களாக இருந்தும் பொறுப்பற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆகவே பாவ வாழ்க்கை மனிதனுடைய தனிப்பட்ட பாவ செயல்கள் அவனுக்கு சரீர துன்பத்தை கொண்டு வரலாம் குடியாரனுக்கு குடல் போகத்தான் செய்யும் அதுபோல என்னென்ன செய்யறான் குடியாரனுக்கு குடல் போயிருங்கிற நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னொரு பாவத்தை பண்றோம் அது நமக்கு கண்ணுக்கே தெரியாது இந்த பாருங்க அவர் உடனே ஸ்மைல் பண்றோம் அது சொல்லாம இருக்க முடியாது ஆனா அது இந்த ஊர்ல இருக்கு அமெரிக்கா காரங்கிட்ட இருக்கு என்ன தெரியல அதிக தீனி பெருந்தீனி பேரத்துல பெருந்தீனி கண்ண மண் இல்லாம அரிசி சாப்பாடு அதனாலதான் ஹோட்டல்ல போட்டு வச்சிருக்கான் அன்லிமிட்டட் ரைஸ் 
அதாவது நம்ம நமக்கு தற்கொலை செய்து கொள்றதுக்கு அவங்க செய்கிற உதவி அன்லிமிட்டட் ரைஸ் ரைஸ் மூணு நேரம் சாப்பிட்டா என்ன என்ன வரும் தெரியுமா தெரியுமா டயபிட்டிஸ் எல்லாம் டயபிட்டிஸ் கூட இருக்கா இல்லையா பயங்கரமா இருக்கா இல்லையா வரும் எல்லாம் அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து வாரது உண்டு ஜீன்ஸ்ல இருந்தா ஆனா முக்கியமா அரிசி சாப்பிட்டா கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம் அது சாப்பிட்டாலே வரும் மூணு நேரம் சாப்பிட்டேன்னு அள்ளிட்டு போயிடும் டயபிட்டிஸ் இல்லாம இருக்கிற எத்தனை பேர் இந்தியாவில் ஒன்னு பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் ரொம்ப கம்மி இல்லையா அப்புறம் அதுக்கு மாத்திரை கேங்கிரீன் கொண்டு வரணும் காலை வெட்டணும் கையை வெட்டணும் மூக்க வெட்டணும் என்னென்னமோ பண்ணணும் அழிச்சு குஸ்டர் வாங்க மாதிரி அழிச்சிடும் பிளட் ப்ரெஷர் அதுவும் பயங்கரமா எழுதிடும் மந்தம் அசம்பந்தம் ஒன்னும் செய்ய முடியாது இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கா செய் நடக்க இயலாது முப்பது வயசுல தள்ளாடி நடந்துகிட்டு இருப்பான் என் வாழ்க்கையிலேயே எக்ஸசைஸே செய்தது இல்லை சாப்பாடு தான் அந்த எக்ஸசைஸ் தான் அளவு இல்லாம மூணு நேரம் கொட்டிக்கிறது வயிறு சொல்லவே தேவையில்லை மணி யோசை வரும் முன்னே யானை வரும் பின்னே பாருங்க அதெல்லாம் மாத்தி தான் சொல்லணும் நம்ம ஆளுங்க ஏன் சொல்றேன்னா ஒன்று ரெண்டு பேரையாவது காப்பாற்றலாம் இல்லையா நம்மளும் அளவு சாப்பாடு தான் ரொம்ப கம்மி சேலத்தில் இருக்க நேரம் சாப்பிட போனே பிரேக்ஃபாஸ்டா லஞ்சுக்கு லஞ்சுக்கு சாப்பிடுவேன் நான் சாப்பிட்டது பார்த்துட்டு நான் சொல்லிட்டான் சார் ஸ்டார்டருக்கு போடுற வேலையை மட்டும் போட்டுருக்கேன் ஏன்னு கேட்டேன் இங்கே நம்ம ஒன்றுமே சாப்பிடலையே அது ஓவ் இருக்கும் நான் ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபா அவனுக்கே பாவமாக இருந்துச்சு அதனால ஒன்றுமே சாப்பிடாம காத்து கொடுக்கும் போது அதனால ஒரு ஐம்பது ரூபாயை போட்டு விட்டுருவோம் ஆசை இருக்கு தான் என்ன சாப்பிடக்கூடாது ரெண்டாவது இது நமக்கு ஆபத்து பசி இருக்காத அளவுக்கு தான் சாப்பிடணும் ஆனால் நம்ம உடம்பு பயிற்சியை கேட்க மாட்டேன் அதனால தான் என்ன ஆகுறது அதனால நோய் ரொம்ப மாசத்துக்கு இங்க இருந்து பிரசங்கம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு இருக்குன்னா இங்க என்ன தீனி தான் சின்ன வயசுல போடுறாங்களா இல்லையா கண்ட்ரோல் இல்ல கட்டுப்பாடு இல்ல நாக்க அடக்குறது இல்ல கேட்கறதெல்லாம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது எனக்கு ஒரு காலத்துல யோசனையா இருந்துச்சு எப்படா சுகர்ல டீல சுகர் போடாம இருக்கிறத எப்படி டிப்பாட்ட போறேன் அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் வந்து இப்ப விட்டுட்டேன் சுகர் இல்லாம தான் டீ குடிக்கிறது எப்படி விட்டீங்க மனைவி ஆச்சரியப்பட்டா விடணும்னு தீர்மானிச்சா விட்டுறணும் உங்களுக்கு தான் பிடிக்குமே எனக்கு லட்டு பிடிக்கும் ஜிலேபி பிடிக்கும் இனிப்பா பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் மாதிரி எம்ஜிஆர் மாதிரி இனிப்பே சாப்பிட்டு நானும் போகணுமா போக தனிப்பட்ட பாவங்கள் அதற்கான பின்விளைவுகளை கொண்டு வந்து விடும் நாடு கூற நம்ம நாடுன்னா வெளிநாட்டு மாதிரி உள்ள டோப் படிக்க ஆரம்பிச்சாங்க மருவானா அது இதுன்னு கஞ்சியான குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க அது இன்னும் மோசமா மனுஷனை மாத்து மாத்துது பண்ண முடியல அதே நேரம் மூணாவதா வேதம் சொல்லுகிறது சில வேலைகளில் நம்முடைய பாவங்கள் பெற்றோர்களுடையதாகவும் இருந்து விடலாம் சில வேலைகளில் பத்து கட்டளையில உங்க என்ன சொல்லுது ஐந்தாவது கட்டளை உன்னுடைய தாயையும் தகப்பனையும் கணம் பண்ணு அப்படி கணம் பண்ணுவதால் நீ அதிக காலம் இருக்கலாம் ஒரு ஆசை ஒரு வாக்கு தத்துவத்தையும் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் நம்ம ஊர்ல தாயையும் கணவ கணவனையும் தந்தையையும் வெட்டி போடுற வகை இருக்கிறாய் சுதூரமானவர் கவனிக்கிறது இல்லை சுயநலம் கவனிக்கிறது இல்லை அந்த பாவம் ஒன்னும் சுமா ஆடுமா வயசு போன பெற்றோரை கவனிக்க நீ ஒழுங்காவே இருக்க முடியாது அது பத்து கட்டளைகள் ஒண்ணு எல்லா மனிதர்களுக்கும் கொடுக்கப்படும் 
ஆண்டவரே விதித்திருக்கிறார் நம்ம சொன்ன பிள்ளைய நம்ம கவனிச்சு வளர்த்திருக்கிறான் நம்ம வளர்ந்த வந்த உடனே கிறிஸ்தவனோ கிறிஸ்தவன் இல்லையோ உன்னுடைய பெற்றோர்களை நீ கவனிக்க வேண்டும் வீட்டுல வச்சு கவனிப்பியோ வீட்டுக்கு வெளியே வசதிகளை ஏற்படுத்தி கவனிப்பியோ அது பிரச்சனையே இருக்கு அவங்க கவனிக்க அது சும்மா லோத்து பழைய ஏற்பாடு சொல்லுகிறது அவனும் அவனுடைய மனைவியும் செய்த பாவம் அவருடைய பிள்ளைகளை பாதிக்கலையா பாதிக்க அழிந்து போனார்கள் விடாது நிச்சயமா விடாது அன்னோன் நாலாவது கடைசியா சில மனிதர்கள் வாழ்க்கையில் துன்பப்படுவார்கள் கடவுளினுடைய மகிமைக்காக கடவுளே அவர்கள் அதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவர் தன்னுடைய திட்டங்களுக்காக அவர் அவர்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுகிறார் யோகு அதற்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் அவன் ஒரு பாவமும் பண்ணவில்லை தாத்தா அவனை சோதிக்க ஆண்டவர் அனுமதி கொடுத்தார் பெரிய துன்பங்களை வாழ்க்கையில் அனுபவித்தார் வாய திறந்து ஆண்டவரை நெந்திக்கிறார் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இது எதுக்கோ நடக்குது ஆனா அண்டவரை மட்டும் நான் நெந்திக்க விட்டேன் ஆனா அவர் சோதனை முடிந்த பிறகு அவனுடைய வாழ்க்கை பன்மடங்கு அருமையாக மாறிய ஆண்டவர் தன்னை மகிமைப்படுத்தும்படியாக யோகுவை அங்கு வைக்கிறார் யோகுவை இப்ப யோகுடைய துன்பங்கள் பாவத்தால் வந்தது இல்லை அவனுடைய பெற்றோரின் பாவத்தால் வந்தது அல்ல அவர் செய்த பாவத்தால் வந்தது அல்ல அது கர்த்தருடைய மகிமைக்காக பால் சொல்லுகிறார் எனக்கு சக்கர விதமான துன்பங்களையும் சபைக்காக கிறிஸ்துவுக்குள் நான் என் சரீரத்தில் தாங்கிக் கொள்ளுவேங்கிறார் அப்போ சொல்லுங்க அப்படி கஷ்டப்பட்டார் ஏசு இந்த உலகத்துக்கு வந்த பொழுது துன்பத்தை அனுபவித்தார் அத்தனை பாடுகளையும் அவர் பட வேண்டும் என்பது வேதத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அது கர்த்தருடைய திட்டம் அந்த பாடுகளை அனுபவித்தே அவர் பாவிகளுக்கு அவசியமான ரட்சிப்பை சம்பாதிக்க வேண்டியிருந்தது அவர் அதை அருமையாக அனுபவித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்தினார் பிதாவை விருப்பத்தோடு அவற்றை தன்மையில் தாங்கிக் கொண்டார் தன்னுடைய உயிரையே கொடுப்பதன் மூலமாக சில வேளையில ஆண்டவர் அப்படி அழைப்பார் ஆண்டவர் நம்ம கொல்லப்படுத்துறார் நினைக்கிறோம் விசுவாசிகள் அதனால உங்க வாழ்க்கையில துன்பங்கள் வருகிற பொழுது சிந்தி இல்லை ஆண்டோட்ட ஜபம் பண்ணி தாங்கிக்க பொறுமை இருக்கிற தாங்கிக்கணும் ஆண்டோரை மகிமைப்படுத்தணும் அந்த துன்பங்களுக்கூடாக அவரை கையை பிடித்து கொண்டு ஜபித்து நாம் நடந்து போகிற பொழுது ஆண்டவர் நம்மை கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் கோவிட் காலத்தில் நம்ம கவனிச்சு இல்லையா ஆகவே எல்லாம் நம்ம படுற துன்பத்துக்கெல்லாம் தேவையில்லாத காரணங்கள் நம்ம மனசுல வளர்த்துக்க கிறிஸ்தவர்கள் துன்பத்தை கண்டு பயப்படாதவர் பயப்படாதவர் துன்பத்தை மீறிய அருமையான ஒரு வாழ்க்கைக்காக பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் மறக்க ஆக துன்பத்துக்கு இந்த நாலு காரணங்கள் தான் மேற்கொண்டு நம்ம பார்க்கணும் ஆனா மறுபடியும் நான் கேட்கறேன் இயேசு கிட்ட வந்தவங்க அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில் ஒரு விடிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது ஜீவனுள்ள தேவனை இயேசுவை வணங்குவதன் மூலமாக தங்களுடைய சிந்தனைகளை வாக்கிய சீர்படுத்தி கொண்டு பலோகத்தை நோக்கி இந்த உலகத்திலே பயணம் செய்ய முடிகிறது எதுக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்கு இல்லை மரணம் அவர்களுக்கு தூக்கம் அது முடிவே அல்ல ஏன் மறித்த பிறகு அவருடைய கண்கள் பரலோகத்தில் திறக்கிறது ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை அடைந்து விடுகிறார் அப்படி இல்லாம இயேசுவை தேவனாக இருதயத்திலே அவர் சுவாசித்து பாவத்துக்கு மனம் திரும்பி இயேசுவை பின்பற்றாதவர்கள் 
ரொம்ப மோசமான நிலையில இருக்கு என்னால் சொல்லாம இருக்க முடியும் ரொம்ப மோசமான நிலை உங்களுக்கு அதுல தொடர்வது கொடுப்போம் இருக்கா டாக்டர்கிட்ட போய் அவர் சொன்ன உடனே பயமா போயிருந்தா இல்லையா எடுத்து சொன்ன மாதிரி இருந்தெல்லாம் எடுக்கணும் வாழ்க்கையிலேயே வாக்கிங் போனாதவையெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருந்தோம் என்ன மரண பயணம் சாதாரண உலகத்து டாக்டர் சொன்னதுக்கே இந்த ட்ராமா பண்றீங்க ஜீவனுள்ள தேவன் சர்வ வல்லவர் சொல்லுகிறார் நீ சரியே இல்ல பாவத்துல இருப்ப இதை தொடர்ந்தா உனக்கு கிடைக்க போறது இந்த உலகத்துல மோசமான மரணமும் இல்ல அதனுடைய வேதனை மட்டும் அல்ல தொடர்ச்சியான தண்டனை காத்திருக்கிறது தேவையா ஆண்டவர் சொல்லி கேட்க மாட்டேங்க கேட்க மாட்டேன் எவ்வளவு தூரம் இருந்து கடினமா இருக்கு பாரு கிறிஸ்தவர்கள பாக்குறீங்க உங்களுக்கே தெரியும் நல்லவங்களா இருக்கிறாங்க நல்ல சிந்தனை நல்ல நினைப்பு நல்லா இருக்கிறாங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கு புண்டாட்டி பிள்ளையோடு சந்தோஷமா இருக்கிறான் பிள்ளை நல்லா வளருது போகட்ட அதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இருந்தாலும் உன்னால பார்த்து புரிஞ்சிக்க முடியாம பொருட்டு தனத்துல இருக்கிறாங்க பாவம் எவ்வளவு மோசமா வச்சிருக்கு தெரியுத அதனால என்ன செய்ய ஏசு கிறிஸ்து ஜீவன் உள்ள தேவன் மனிதர்களுடைய பாவ விடுதலைக்கு தன்னையே பலியாக கொடுத்திருக்கிறார் என்கிறத விசுவாசித்து பாவ வாழ்க்கைக்கு முடிவு கட்டி சிலை வணக்கத்துக்கு முடிவு கட்டி அந்த ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு நீ வாழும் அவரை ரெண்டு கையோட ஏத்துக்கணும் வரவேற்று நீ தான் தேவனே நீ தான் ஆண்டவர் அது யாரும் ஆண்டவர்கள் பாவங்களை மன்னியுங்க எனக்கு விடுதலையே கொடுங்க ஆண்டவர் என்ன கேட்கிற பொழுது அந்த தேவன் நிச்சயமா இலவசமாவே கொடுத்தவர் லோகத்துல இருக்கிற தேவன் படி இறங்கி வந்து உனக்கு ரட்சிப்பை இலவசமாக ஜேவனை கொடுக்கிறார் உன்னை மாற்றுகிறார் ஒரு இருதயத்தை மாற்றுகிறார் வாழ்க்கையில நல்லபடியாக வாழ்வதற்கான எல்லாவற்றையும் செய்து தருகிற தேவனாக இருக்கு அதை தான் நீங்க செய்யணும் அதை தவிர வேற வழியே இல்லை இப்ப கோளாருக்கெல்லாம் முடிவு கட்டிப்பை அளிக்கிறவர் அவர்கிட்ட போகணும் அன்பும் பிறவையும் உள்ள என்ற தேவன் இந்த நாளிலும் கூட இந்த பிறவி குருடனின் மூலமாக எங்களுக்கு எத்தனை அருமையானவர் எப்படிப்பட்டவர் எத்தகைய ஜீவன் உள்ள வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறீர் என்று நினைவுபடுத்தி இருக்கிறேன் அறியாதவர்கள் இருந்தால் விசுவாசிக்காதவர்கள் இருந்தால் அவர்களுக்கு நீரே கிருபையை கொடும் ஆண்டவர் நம்முடைய கிருபையின் மூலமாக அவர்கள் ரட்சிப்பை அடைய நீர் கிருபை பாராட்டு எஸ் கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஜெபித்து கேட்கிறோம் ஆமை